Seguimos en esta jornada, Bárbara, cuando yo les dije cómo era este tema. No era solo ver máquinas, que ya de por sí es extraordinario. Pero con lo que acaban de escuchar, por ejemplo, de cómo funciona y cómo debe funcionar para que ustedes logren lo mayor en productividad, lo, lo acabamos de escuchar a Federico. Las máquinas las vamos a ver. Las máquinas las vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver es esto. Donde van a comenzar a trabajar dentro de un ratito en primera hora las máquinas, ¿verdad? Porque ahí completamos todo el cuadro. ¿En qué trabaja? ¿Por qué? Para ello, este, invito a Gastón Áñez, por favor, si es tan amable, KWS Agroservice, eh, para hablarnos de material y manejo de alfalfa, de la KWS, por supuesto, y eh, luego ya vamos a estar directamente con las maquinarias. Hermano, bienvenido, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Va a caminar menos que Fede. Sí, por supuesto. Sí, Fede me gana siempre. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Y como hoy les comentaban, nosotros también desde KWS, un semillero de origen alemán, investigamos y hacemos muchísima hincapié en lo que es la producción únicamente de semilla. Y hoy, después de escuchar a Federico en toda su presentación y el tema de manejo, de cómo, de cuándo y, y, y todas las cuestiones cuánticas o, o cuantificables que hay que medir y ajustar en cuanto a manejo de, de alfalfa para un excelente enolaje, eh, nosotros lo que le venimos a presentar hoy y que ustedes ya, muchos de ustedes son usuarios de alfalfa, esta alfalfa que puntualmente estamos viendo acá a mi izquierda es alfalfa ruano del grupo 10. Eh, nuestra, nuestro portfolio de alfalfas y en, en todo lo que es nuestra investigación eh, en programas de forrajeras, hoy únicamente nos quedamos con el tema de alfalfas. Tenemos alfalfa de grupos 6, 7, 9 y 10. Lo que estamos viendo acá es ruano, es una alfalfa de grupo 10 de alto potencial de rendimiento y productividad de, para carne y leche, exclusivamente para planteos de mm, puros. Esta alfalfa se sembró en abril del 2017 sobre, con, sobre rastrojo de soja con 16 kilos de semilla. Estas alfalfas siempre son todas, todas las alfalfas de KWS son importadas, peleteadas, y el único tratamiento que tiene es el peleteo y se pusieron 80 kilos de, de fósforo. Y algo para comentar y para que tengan en cuenta, lo único de manejo que tiene esto es 400 kilos de sulfato de calcio en, en agosto de la primavera pasada. Fíjense la respuesta que tiene y fíjense el, el, lo parejo que está el, el lote a pesar de que ser un clase 4, un clase, clase 3, que es un promedio de acá de la zona. O sea, no estamos trabajando sobre un excelente lote que más de ustedes, de, 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 más de uno de acá de la zona tiene mejores calidades de suelo, pero fíjense la uniformidad y lo que se logró solamente con manejo de 400 kilos de sulfato de calcio eh, que se incorporaron al voleo eh, previo a la primavera pasada. Lo mismo en el lote que está siguiente, que ya está todo cortado, es Mecha, que es un, un grupo 9, como les decía, que ustedes ya muchos más de, está eh, inserta acá en la zona por, por su productividad y de ser de alto potencial. Pero fíjense la calidad que es lo que tienen hoy en, en Alfalfa Ruano, por suerte con el corte que hicimos hace un, hace un tiempo atrás, llegamos perfectamente al, al momento ideal de corte, ya estábamos mirando hace un rato eh, con, ot con otras personas el tema de cómo día a día, eh, increíble cómo avanza la, la floración, pero hoy calculo que estamos en el momento óptimo, óptimo, óptimo. Así que bueno, desde KWS les, les queríamos mostrar y ahora van a ver toda la dinámica sobre la alfalfa de, en esta grupo 10, alfalfa ruano. Así que muchísimas gracias y que disfruten todo el día de la jornada y que se capaciten lo máximo posible. Muchas gracias.